Hi friends, welcome back to our channel Home Recipe World. Cutlet and Daki Edigan recipe, Elark and the Nariavello. Paksha Uriba de Birkolo Problo and Namla Cutlet and Dakan the Time Miller, other putti poguno and all other. Abanyan even Ningal Kai to share another. I'm going to putti poa the Rikam in it and ya use in the Korchi tips and tricks on him. Abanala perfect title like crispy title like cutlet tariki Ningaki, Ingan and Daki Edigumbo kit another. Abanamaki or chicken cutlet in a recipe no kialo. Other number. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ അവരോട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് വളരെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ ഒന്നും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല എന്ത് ചേർത്താലും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി വഴറ്റി എടുത്ത് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇവ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിന് ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് പിച്ചിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തതായിട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉടച്ചെടുക്
ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബ്രെഡ് അപ്പം ബ്രെഡ് എടുത്തു മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈവച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റിനെ എടുത്ത് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്ന ടൈമിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം വളരെ കുറച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയ്ക്കകത്തും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തും ഡിപ്പ് ചെയ്തും നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റിനെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടാതെ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ അപ്പം നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ